。嗨，大家好，我是猫猫。今天我要去哪儿呢？我刚刚呢，在网上搜了这边的租车公司，整个 San Pedro 的小镇呢，一共有两个租车公司，一个是评论八十七，一个是评论八，所以我就选择做去那个评论多一点的公司。为什么突然想租车呢？因为我在这这几天呢，一共报了两个团，一个是看星空的，一个是去那个看间歇泉的。但是我发现了，如果我跟团旅行的话，呃，对于我来说，最大的一个收获就是相当于知识付费，就可以跟向导了解一些我不知道的东西。但是相对而言的话，缺点是什么？就没有那么自由。就比如说，我想在一个地方多待一会儿，那不行。比如说我在那个看星星的时候，<咳>我想拍一个星空岩石的视频，他们只给了我的半个小时的讲解，半个小时吃东西。导致我拍照完全不够时间拍，然后当我去这个间歇泉的时候，全程都得跟着向导，然后我就想找一些我喜欢的角度啊，到处走走都不行，你不能脱队，就这个意思。所以说呢，我发现这一上一路上的路呀、路况呀都挺好的，所以我就决定去问一下，去租个车，自己玩儿，因为毕竟这边还有很多地方好玩的地方没去呢。好晒啊，现在都是下午了。晒死了！我离这个租车的地方是一公里，走走就到了。好快乐！我不是在这条街走着嘛，然后我带了相机，之前我就给一些人拍了照。这次回来了，他们都知道，他们觉得我是摄影师，觉得我拍的照片好，然后又给他们拍了照。他们很喜欢，等我回去整理的给他们嘛。他们还给我送礼物了，说为了感谢我。好快乐，这种快乐。跟着导航到了这个租车的地方了，哇，这边居然全是越野车，不知道租一天贵不贵。这辆还不错，这个小小的。May I rent a car here? Nothing.、Uh, next week. Next week. It's fully booked. But all rent out. Okay. May I ask the price? 不能租也知道一下价格吧。六万两千，也就是五百五十块钱一天。Okay. 哇。他们这儿生意也太好了吧！这么多辆车全租出去了，五百五十块钱租一天，看来来这儿旅游的人都不差钱呀！这么能租哦！我今天想去好多的地方的计划破汤了。算了，这个镇子上还有一家租车公司，去那一家看看吧。啊，离这是三百米的距离，走。我现在到了第二家公司了，然后问一下他今天有没有车租，他说让他先查一下，这生意这么好的吗？他这个租车的地方是两天起租的，最便宜的车是八万五千，然后最少要租两天，比那边要贵好多，难怪这边没生意。八万五千，也就是七百四十五块钱一天，哇哦，难怪他们都跑机场那边去租车。然后每租一辆车的押金是七十万配索，七十万配索押金就是差不多六千多块钱，押金还挺高。他这一家店是八万五配索租一天，然后交七十万的押金，最少呢就是两天起租。我又在网上看的价格，如果你在卡拉玛的机场去租这个车的话，同样的车哈，那边只要五万一千配索，这里要八万五千配索。也就是说，一天要贵出来将近三万皮索，啊，三万皮索的话，将近二百六十块钱那一天要贵这么多。我现在就决定去那个车站，坐车坐一百多公里去机场去租车去了。不行不行，我得把这个车给租出来。哇，能便宜这么多呢？我去公交车的路上遇到了他们今天有搞活动，就专门只有小朋友参加的一个滑板公园的活动。听说还有奖品，但是他说我这个大朋友不能参加了。又来到那天下车的车站了，整个 San Pedro 就这一个车站。我好像算了一笔账不太对，就是我坐到这个车上来，我发现，就我从这儿到呃卡拉玛要给五千皮索的车费，来回就是一万。不对，我如果租两天车，我可以省六万，减去时间成本。没事，我时间多。再来回开两百公里车，不知道，我也不知道我这个账算的对不对。反正我就直接去机场租车去了，大不了我就租一个便宜的嘛，租个那种三万的呀也行，那就省多了。
到下车了，已坐了两个小时公交车，已经六点半了，饿死了。好了，没路，来吃个东西。点个餐太难了，我已经从猪学到羊，学到牛，终于点了一个汤。我不知道他上下来是不是我点的，是我点的汤。<笑>我们这个汤真的是好满，我不喝都掉了。这居然是香菜，不是西芹。它这个汤是提前熬好的，放了意面跟土豆。这个不知道是什么肉，我来尝一下。是羊肉。吃完了没吃饱，我又要了一份鸡肉。这是一个豆子土豆，然后做的鸡腿，我也不知道多少钱，吃了再说。平时基本上吃的是 empanado， 就第一次吃他们这这种当地的菜。这是放番茄炖的，还有土豆、豆子，还有洋葱。如果有点辣椒就好了。第二份鸡腿也吃完了，现在就要买单，看一下消费了多少钱。五。四千皮索，一份两千皮索，就将近十九十五块钱一份。这应该是我在这里旅游快三个月吃到过的最便宜的一顿，一份羊肉意大利面加一份鸡肉，四千五。原来这里的当地消费水平其实也没有那么高。我感觉我现在不着急去他的机场租车了，我可以随便逛一逛这个夜市。这是一群流浪狗住的地儿。鸡毛都流浪了，还有好心人给了他们毯子。这边也是有很多摆地摊的，夜市感觉还挺热闹的。我可以在这儿买点水果回去吃，毕竟这里便宜。看这个蜜瓜好像还不错，一千三百皮索一个，买一个回去吃。现在整个这一条街都没有人，整得我好慌哦。实在没有办法，我打个车去了，去机场。打车到机场估计又要五千皮索了。我感觉我这个账算的不划算啊 a p p l e 好黄哦！刚刚那个车出租车要收我八千皮索，我看了一下 Uber 的价格是五千，他要涨我三千，然后我我就在一个很偏僻的地方就下来了，给我整得慌慌的。然后我现在用 Uber 打车四千七，真香！现在显示我的 Uber 还有离我五百米。乖乖的坐在这儿等着。他们这儿真的天一黑就没有人了，没有人我倒不怕，有人来我还怕。我的车到对面了，快跑快跑快跑！到了卡拉玛的这个机场了，但是我现在在找哪儿呢？租车，来都来了，一定要租个车走啊！这边就有很多租车公司了，随便找一家吧。我把这一条好多，起码问了六个租车公司了，全满，只有这一家有。然后他跟我说，他们家现在只有这种，这 MG 的车，然后还是个 SUV。MG 不是我们中国的车吗？他这租三天的价格是十一万三千四百二十，也就是三万七千八百一天，三百三十块钱一天，比那边要便宜了将近五万皮索。太棒了，还是个自动挡的。在整个智利租车呢，它是需要你付押金的。这里的押金比任何一个国家押金都高，是七十万皮索，合下来将近六千多人民币。然后呢，我的信用卡额度不够，我的国内的那个信用卡总共就两千人民币的一个额度，就是我浮发是降了之后就再也提不来了。后来我不是在美国的时候年初办了一张信用卡吗？然后我美国的这张信用卡的额度呢，起数起始额度只有一千刀，然后我就在这儿申临时申请提额，提到了两千刀，我就在这儿蹲，蹲了我四十分钟，终于提额成功了，我可以成功租车了，而且我的国际驾驶证放在了就我的青旅了，我带了另外一个驾驶证，但是他也让我用了，就挺棒的，我能成功租到车了，好快乐，第一次这么折腾我，在这儿临时提我的额度。主要是没想到他那么快能提过来，就是本来我账户里边都没放钱了，然后临时又叫朋友给我转账，转了账之后我再申请提额，哎，太难了。现在跟着他这个工作人员去找我的车，应该是这辆名爵了，黑色的，哎，还挺好看。现在我是要去看星星，然后他这里的路好烂呀，全程都是在颠着颠着颠着。
太牛了！我刚刚陷在那个沙滩里了，因为前面路挡了。那个不知道怎么的，石块把前面那条路我要去的路堵死了。结果旁边我就去那儿了。等会儿我给你们看看，看不见了。刚刚我就陷在那个沙坑里了，陷了有十分钟，最后自己想办法给出来了。今天这个月亮呀，太亮了，星星一只能看得到稀稀疏疏的星星，银河也看不见，所以我决定回去了。终于回到了住的地方了，开了一百多公里。